ഹലോ വെറുതെ ഇരുന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ടി വി കണ്ട് ശരീരം രാവിലെ ആറേഴ് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ടി വി കണ്ട് പത്രം വായിച്ച് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഇരുന്നു എഴുന്നേറ്റും കടയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ സമയങ്ങൾ തള്ളിവിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് റിട്ടയർ ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പരിമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളി നീക്കുന്ന ആളുകളാകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവ ശവക്കുഴി തോണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായ അധ്വാനം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒന്നുകിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികൾ പറമ്പിൽ കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതാകാം പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാന ശരീരത്തിന് അധ്വാനവും മാനസിക സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാകും അതല്ലായെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായെങ്കിൽ അല്ലെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതിന് ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സർസൈസുകൾ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം നിശ്ചിത മണിക്കൂറുകൾ വെറുതെ കൂടുതൽ സമയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സർസൈസുകൾ വലിയ കടുപ്പമുള്ളത് വേണ്ട റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വിശ്രമിച്ചു ഒക്കെ ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നായിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഓടുക ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം മാനസികമായും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കണം വിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് വിശ്രമം അതിന് മാത്രമേ ആസ്വാദ്യകരമായി തീരുകയുള്ളൂ ജോലി ചെയ്യാത്തതിന് വിശ്രമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവന് ഫുൾ ടൈം വിശ്രമം ആ വിശ്രമം അവന് ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ മാനസികമായ ഒരു ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ ജോലികൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുതിയ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയും ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ജോലി കുറേയെങ്കിലും ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുക നിങ്ങൾ പല ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കും പേനായും എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കും പേനായും എടുത്ത് വെച്ച് അതിലെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അത് കുറച്ചെടുത്ത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് അത് പഠിക്കുക അല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ബുക്കും പേനായി എടുത്തു വെച്ച് തയ്യാർ നോട്ട് കുഴിക്കാനുള്ള ഒരു അത്രയെങ്കിലും മെനക്കെടാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ചാരി കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കേട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അതന്നെയല്ല പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവവും സീരിയസ്നെസ്സും കാണിക്കുക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സും ശരീരവും തളർന്ന് നിങ്ങൾ രോഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് ശവക്കുഴി എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ തോണ്ടുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ റിട്ടയർ നേരത്തെ റിട്ടയർ ആയതോ സമയത്ത് റിട്ടയർ ആയ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അസുലഭ അവസരം രണ്ടാമതൊരു ഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ജോലികൾ കൃഷി കാര്യങ്ങളാകാം മറ്റ് കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളാകാം പഠനമാകാം എന്തു തന്നെ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യുക അതിനിടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഉല്ലാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയങ്ങൾ എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കണം ശാരീരികമായും പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കണം മാനസികമായും പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറേ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പല ആളുകളും പറയും എനിക്ക് മറവിയാണ് ഓർമ്മയില്ല ശരിയാണ് ഓർമ്മ പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും പലർക്കും ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു വരുന്നു 
അല്ലാതെ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്ക മനഃപൂർവ്വം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് അതിന്ന് നമ്മൾ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിൽ അതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് 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 നമ്മളത് തലച്ചോറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ചില പേരുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു എന്ന പേരുകൾ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പേരുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുക ആദ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു പല പ്രാവശ്യം ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഇത് പേരുകൾ ഓർക്കുക മൂന്നാമത് ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഈ പേരുകൾ ഓർത്ത് ഇത് മനസ്സിൽ സംശീകരിച്ചാൽ ഓർക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യവുമായി ഒരു കാര്യസംഗതിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിനെ ഓർക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട് ഇത് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തനിയെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും ഇതുവരെ മറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരും കാരണം നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ അതിനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കയറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തലച്ചോറിൽ അത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുകയുള്ളൂ പഴയ പ്രായം ചെന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൂടുതൽ കാര്യം മറവിയുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി എഫർട്ട് എടുക്കണം എഫർട്ട് എടുത്താൽ അതിന് മാറ്റം വരും അത് തന്നെയല്ല തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ പല കാര്യം നിങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിനൊന്ന് മാനസികമായ തളർച്ച മാനസികമായ അലസത ശാരീരികമായ അലസത ഇത് നിങ്ങളെ ഒന്നിനൊന്ന് ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രോഗിയായും വളരെ അവശനായും നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരണം പുൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീരേണ്ടൊക്കെ ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടയാകരുത് യു ബി ആക്റ്റീവ് മാനസികമായി ആക്റ്റീവ് ആകുക ശാരീരികമായി ആക്റ്റീവ് ആകുക ഒരു സമ ദിവസത്തിൻ്റെ ഇത്ര സമയം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരിക്കും കഠിന പ്രവർത്തി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുക ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളവർക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ള പഠിത്തങ്ങൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇത്ര സമയം ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞാൻ വിശ്രമിക്കും അല്ലേ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വിനോദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് ഉല്ലാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഉല്ലാസമുള്ള സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കണം അതുപോലെ ചെറിയ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരണം പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് അതിനെ ആസ്വദിക്കണം ഇതെല്ലാം ഈ മാനസികമായി ഇതെല്ലാം തലച്ചോറിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും അത് ശരീരാരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായി ഗുണ ഗുണകരമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ താലോലിക്കുക ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ജീവനുള്ളതായി ജീവസുറ്റതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അലസനായി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് രോഗിയായി വലിയ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്ഷീണത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അലസത നല്ലതാണെന്ന് കരുതി കിടക്കരുത് അലസനായിരിക്കരുത് മുഴു സമയവും ജോലി പഠനം വിശ്രമം ഉല്ലാസം ഇങ്ങനെ സമയം അതിനെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ആക്റ്റീവായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓർപ്പിക